Ini video yang white balance-nya belum diatur. Kelihatan kan di kamera warnanya masih kekuningan. Kita akan foto kertas putih seperti tadi. Hasilnya white balance langsung putih, udah nggak kekuning-kuningan lagi. Hai. Hai. Oke, kali ini kita akan membagikan tips kita akan sharing tips ya, gimana okay. caranya setting weight balance oke okay. okay. kenapa sih weight balance itu penting banget? Uh, weight balance itu penting banget kenapa? karena kalau di kamera kayak gini kan kita uh. pasti ngerekam dalam bentuk mp4 kan atau MOV lah uh. yang dimana itu nggak fleksibel di saat editing yeah. sama kayak jpeg tapi kalau kalian nge-shoot dalam bentuk raw itu bakal lebih fleksibel jadi uh. Jadi untuk pas balance di lokasi nggak begitu penting sih, nah, uh. karena masih bisa diedit lagi kalau yeah, misalnya filenya raw, gitu, yeah, masih bisa diedit lagi. Yeah, gitu. betul. Untuk teman-teman mungkin pernah misalnya ngevideo hmm. dari luar ruangan yang cahaya matahari terus masuk ke dalam ruangan yang pakai lampu pijar, itu kan jadi gambar kalian kan jadi berbeda banget nih, yeah, ya kan yeah. jadi buat balance kan jadi keganggu. Misalnya yeah. lampu pijar warna oranye, jadi ya di video kalian jadi warna oranye gitu, jadi nggak yeah. enak gitu, ngeditnya yeah. kan susah. Nah, kita akan berbagi cara, gimana sih cara setting bed balance secara manual dan otomatis. Nah, yang menarik ini nanti yang otomatis. Okay. Kalau manual kan gimana, Mas Redi, yang manual? Oh ya sebelumnya aku mau uh, ngasih insight dulu ya. Oh, Jadi, di zaman dulu tuh udah udah ada tuh bed balance tuh udah penting banget. Tapi uh. bedanya kalau zaman dulu kan manual nih. Hmm. Pakai filter kuning atau biru gitu kan. Biar bed balance-nya tuh balance gitu, ah. jadi white balance kan white hmm. balance jadi, jadi putihnya misalnya, itu benar-benar putih gitu ah, misalnya yang kekuningan ditambahin biru jadi putih gitu ya. okay. jadi white balance itu gimana supaya gambar uh, kertas putih ini benar-benar putih hmm. bukan hijau, okay. bukan merah, bukan nah, kuning, bukan biru gak terpengaruh dari lampu atau ya. pantulan-pantulan cahaya gitu yep. betul okay. kalau otomatis nih yang otomatis, cara ngatur white balance yang otomatis gimana nih, ini menarik nah. nih kalau nggak salah ke kamera-kamera digital tahun 2014 ke atas itu harus harusnya udah bisa ya. Udah bisa uh, pakai teknik ini ya. Iya, harusnya ya. Okay. Tapi dicek aja semoga ada. Caranya gimana? Caranya kalian harus punya kertas putih. Sediakan atau, aja lah ya, kertas putih gitu. Kertas putih ya. atau abu-abu. Kalau misalnya nggak ada kertas putih ya kalau misalnya di tempat kalian syuting itu ada tembok putih itu juga Pake bisa digunakan. Bisa. Okay, nah. okay, okay. Oke, okay. gitu. mungkin biar lebih jelasnya kita praktekin aja ya, teman-teman. Nah, Oke, okay. yuk. Oke, okay, uh, ini contoh video yang wet balance-nya belum diatur ya. Jadi ini lampunya benar-benar kuning. Ini juga kuning. Kuning juga. Oke, okay, kita sekarang coba atur wet balance-nya secara otomatis ya. Kita udah siapin kertas putih buat uh, objek untuk atur wet balance-nya nanti. Oke, okay, kalian sebelumnya harus foto dulu objeknya yang mau diatur atur balance-nya. Foto. Nah, udah kan? Selanjutnya, kalian pencet menu. Setelah foto kertas, kita masuk ke menu, masuk ke settingan custom white balance. Klik. Nah, karena ini adalah objek yang akan kita atur white balance-nya dan scene-nya juga di sini, kita pencet set langsung. Nah. Oke, okay. oke. Okay. Nah ini kan masih kuning nih. Jadi kita info, kita pilih buat balance nya. Buat balance nya akan tampil di sini custom. Aku record. Nah ini adalah hasilnya udah putih ini lampu kuning tadi ini hasilnya wow oke kita coba sekali lagi ya ini video yang white balance nya belum diatur kelihatan kan di kamera warnanya masih kekuningan kita akan foto kertas putih seperti tadi hasilnya white balance langsung putih udah nggak kekuning-kuningan lagi udah putih udah putih This is motherfucker trap.